How does a hacker get into any server? আজকের এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো এই বিষয় নিয়ে আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা জানবেন কিভাবে একজন হ্যাকার কোনো সার্ভারের ভেতরে নিজেদের এক্সেস নিয়ে থাকে সেই সার্ভারকে হ্যাক করার মাধ্যমে এই ভিডিওতে আমি ইনডেপ আলোচনা করব একজন হ্যাকার কোনো সার্ভারে হ্যাক করার আগে কোন কোন স্টেপগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি ফলো করে এবং কিভাবে এই কাজগুলো করে থাকে তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক বাট তার আগে বলছি গাইজ দিস ভিডিও ইজ কমপ্লিটলি ফর এজুকেশনাল পারপাস অ্যান্ড দ্য মেন মোটিভ অফ মেকিং দিস ভিডিও ইজ টু লেট অল অফ ইউ নো অ্যাবাউট দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ সার্ভার হ্যাকিং আই ডো নট এনকারেজ এনি ওয়ান টু পারফর্ম অল অফ দিস টাস্ক ইলিগালি টু হ্যাক সামন ইল সার্ভার অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ইন দিস ভিডিও আই এম গান ইউজ মাই ওন সার্ভার আমি বেসিক্যালি ভার্চুয়াল মেশিনের মাধ্যমে একটি ভেনারেবল ওয়েব সার্ভার রান করব আমার এই কম্পিউটারে এবং সেটিতে আমি হ্যাকিং প্র্যাকটিসগুলো অথবা ডেমোস্ট্রেশনগুলো করে দেখাবো সো কখনোই আপনারা ইলিগালি অন্য কারো ওয়েব সার্ভারে হ্যাক করার ট্রাই করবেন না অথবা পেন টেস্ট করার ট্রাই করবেন না এটি করলে এটি কমপ্লিটলি ইলিগাল হবে হ্যাঁ ফর লার্নিং পারপাস আপনারা নিজেদের একটি ওয়েব সার্ভার হোস্ট করে এইরকম প্র্যাকটিসগুলো করতে পারেন এবং অ্যাজ এ ইতিকাল হ্যাক কারণে আপনাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স বাড়ানোর জন্য আপনারা এই কাজগুলো করতে পারেন কিন্তু কখনো কোনো ইলিগাল ইন্টেনশন নিয়ে এইভাবে অন্য কাউকে হ্যাক করা ট্রাই করবেন না সো স্টে লিগাল স্টে সেফ সো একজন হ্যাকার কোনো সার্ভারকে হ্যাক করার পূর্বে সাধারণত তিনটি স্টেপ ফলো করে প্রথমটি হচ্ছে স্ক্যানিং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভেনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট অথবা বলতে পারেন রিসার্চ এবং তিন নম্বরটি হচ্ছে গেনিং এক্সেস অথবা বলতে পারেন এক্সপ্লোটেশন তাহলে এখন চলুন একে একে বিস্তারিত এই তিনটি স্টেপ নিয়ে কথা বলা যাক সো সবার প্রথমে চলুন আমরা কথা বলি স্ক্যানিং নিয়ে সো একজন হ্যাকার যখন কোনো সার্ভারকে টার্গেট হিসেবে ধরে সবার প্রথমে সে যেটি করবে সে টার্গেটের আইপি অ্যাড্রেসটি নিবে ধরে নিন আপনার একটি ওয়েবসাইট রয়েছে ধরুন আমাদের যে ওয়েবসাইটটি অ্যাকাডেমি ডট মেদিসাইকেল ডট কম এটি কোনো না কোনো সার্ভারে হোস্ট করছে সো সবার প্রথমে একজন হ্যাকার কি করবে আমার সেই ওয়েবসাইটের আইপি অ্যাড্রেসটি কালেক্ট করবে এবং আইপি অ্যাড্রেসটি কালেক্ট করার পরেই কিছু টুলস রয়েছে যেমন ধরুন এন ম্যাপ এই টুলের মাধ্যমে একজন হ্যাকার সে টার্গেট ওয়েব সার্ভারকে স্ক্যান করবে এবং স্ক্যান করে দেখবে সেই সকল ওয়েব সার্ভারে কোন ধরনের সার্ভিস রান করছে কোন ধরনের পোর্ট ওপেন রয়েছে এবং সেই সকল সার্ভিস অথবা পোর্টের ভিতরে এমন কোনো সার্ভিস রান করছে কি না যেটিতে কোনো ধরনের উইকনেস রয়েছে এবং উইকনেস পেলেই তাদের স্ক্যানিং পার্টটি শেষ এবং এরপরে তারা যেটি করবে সেটি হচ্ছে রিসার্চ এই রিসার্চের মাধ্যমে একজন হ্যাকার ফাইন্ড করার ট্রাই করবে যে তাদের টার্গেটেড সার্ভারে যে সকল সার্ভিসগুলো রয়েছে এই সকল সার্ভিসগুলোর মধ্যে কোন কোন সার্ভিসের উইকনেস রয়েছে এবং সেগুলোকে এক্সপ্লয়েড করার অথবা সেগুলোর মাধ্যমে হ্যাক করার কোনো ওয়ে রয়েছে কিনা এটি করার জন্য নর্মালি একজন হ্যাকার আমাদের দৈনন্দিন ইউজ করা সার্চ ইঞ্জিনগুলো ইউজ করে থাকে এবং এমন অনেকগুলো টুলস রয়েছে যেমন ধরুন মেটাসপ্লয়েড ফ্রেমওয়ার্ক এমনকি এন ম্যাপের ভেতরে এমন কিছু স্ক্রিপ্ট রয়েছে যার মাধ্যমে একজন হ্যাকার চাইলে ফাইন্ড আউট করতে পারে যে তাদের টার্গেটের সার্ভারে যে সকল সার্ভিসগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো ভেরেবল সার্ভার রয়েছে কি না এবং তিন নম্বর স্টেপে রয়েছে এক্সপ্লোটেশন অথবা বলতে পারেন গেইনিং এক্সেস এর মাধ্যমে কি করবে একজন হ্যাকার সকল ইনফরমেশনগুলো ইউজ করে সেই সকল সার্ভারে একটি এক্সপ্লোটেশন অ্যাটাক করবে এবং অ্যাটাক করার মাধ্যমে সেই সার্ভারে নিজেদের এক্সেস নিয়ে নেবে মূলত একজন হ্যাকার এই তিন ধরনের স্টেপগুলো ফলো করে থাকে এখন চলুন বন্ধুরা এই সকল জিনিসগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাক আমাদের একটি ভেনারেবল ওয়েব সার্ভারে যেটি আমি আমার কম্পিউটারে ভার্চুয়াল মেশিনের মাধ্যমে অথবা ভার্চুয়াল বক্স অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সেট করে রেখেছি আমি এগেন বলছি গাইজ এই ভিডিওতে আমি যে সকল ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করব কখনো এই সকল ইনফরমেশনগুলো ইউজ করে অন্য কাউকে ইলিগালি হ্যাক করার ট্রাই করবেন না এবং আপনি যদি এই কাজগুলো করে থাকেন তাহলে এর জন্য আমি কোনোভাবে দায়ী থাকব না সো ভুলে এই সকল কাজগুলো ইলিগালি করার ট্রাই করবেন না ওকে সো বন্ধুরা বর্তমানে আপনার আমার কম্পিউটার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন এখন এখান থেকে আমি একটি ভার্চুয়াল মেশিন রান করে রেখেছি যেটি হচ্ছে মেটাস প্লাইটেবল টু এটি হচ্ছে একটি ইন্টারন্যাশনালি ভেরেবল ওয়েব সার্ভার অথবা বলতে পারেন ভার্চুয়াল মেশিন এবং এই সকল সার্ভারের ভিতরে বিভিন্ন প্রকার ভেনারেবিলিটি রয়েছে এবং এতে যে সকল সার্ভিসগুলো রান করছে সকল সার্ভিসে একটি না একটি উইকনেস রয়েছে আপনি যদি না জেনে থাকেন কিভাবে একটি ইন্টারন্যাশনালি ভেনারেবল সার্ভার নিজেদের কম্পিউটারে ভার্চুয়াল মেশিনের ভিতরে হোস্ট করতে হয় তাহলে এই নিয়ে আমার ডেডিকেটেড ভিডিও রয়েছে আপনারা চাইলে এই লিঙ্কে ক্লিক করার মাধ্যমে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এবং নিজেদের কম্পিউটারে এরকম একটি ভার্চুয়াল মেশিন স্ট্যাপ করে নিতে পারেন সো এটি হবে আমাদের টার্গেটেড ওয়েব সার্ভার সো এখন যদি আমি আমার কম্পিউটার থেকে ব্রাউজারটি ওপেন করি এবং আমার সেই এই ভেনারেবল ওয়েব সার্ভার আইপি অ্যাড্রেসটি টাইপ করি হুইচ ইজ এবং এন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন
দেন এখানে আমি আমার পাসওয়ার্ডটি টাইপ করে দিব দেন এন্টার ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার কাইন্ডলেক্সের টার্মিনালে এস এস এজি এক্সেস পেয়ে গেছি সো এটি হচ্ছে আমার হ্যাকার মেশিন অথবা বলতে পারেন এই টার্মিনালটি হচ্ছে আমার হ্যাকারের টার্মিনাল এবং এটি হচ্ছে একটি ভিকটিমের সার্ভার অথবা বলতে পারেন একটি ভেনারেবল ওয়েব সার্ভার যেটিতে আমরা প্র্যাকটিসটি করব ওকে সো এখন চলুন সবার প্রথমে আমরা স্ক্যানিং পোর্শনটি দেখে নিই সো আমি কি বললাম হ্যাকার সাধারণত কি করবে এন ম্যাপ টুলটি ইউজ করবে এর জন্য সবার প্রথমে হ্যাকার যে কাজটি করবে সে তার টার্মিনাল টাইপ করবে এন ম্যাপ দেন সে তার টার্গেট ওয়েব সার্ভারের অথবা টার্গেট সার্ভার আইপি অ্যাড্রেসটি দেবে হুইচ ইজ দেন এন্টারপ্রেস করবে এন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই টার্গেটের ভেনারেবল সার্ভারে এই সকল পোর্টগুলো ওপেন রয়েছে এবং এই সকল সার্ভিসগুলো রান করছে এখন এখানে তো শুধু যা সার্ভিসগুলো দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে না যে এগুলোর ভার্সন কি সো এটি করার জন্য এন ম্যাপে একটি ফ্ল্যাগ রয়েছে এই ফ্ল্যাগটি ইউজ করার মাধ্যমে একজন হ্যাকার এই কাজটি করতে পারে সো এই আমি আমার টার্মিনালটি ক্লিয়ার করে নিচ্ছি এবং এরপরে এই আমি টাইপ করবো এন ম্যাপ ড্যাশ এসভি দেন এখানে আমি টাইপ করবো আমার টার্গেট আইপি অ্যাড্রেস উইচ ইজ তো এই ড্যাশ ভি ফ্ল্যাগটির মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই টার্গেট সার্ভারের যতগুলো সার্ভিস রয়েছে সেই সার্ভিসগুলোর ব্যানারগুলো গ্র্যাপ করতে পারি এবং সেটি থেকে আমরা জেনে নিতে পারবো সেই সকল সার্ভিসগুলোর ভার্সন কি সো এই জন্য এটি টাইপ করার পর আমি এন্টারপ্রেস করলাম ওকে সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্যানিং কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন দেখুন এখানে আমাদের সেই সকল সার্ভিসগুলোর ভার্সন সহকারে দেখাচ্ছে এখানে যা শুধু সার্ভিসগুলো দেখাচ্ছিল আগের বেলায় এবং এখন আমাদের ভার্সনগুলো দেখাচ্ছে সো হ্যাকারের স্ক্যানিং পোর্শন শেষ এবং এখন সে যেটি করবে সেটি হচ্ছে রিসার্চ অথবা বলতে পারে ভেরেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো সার্ভিস রয়েছে লেটস এ আমরা টার্গেটের জন্য টোয়েন্টি ওয়ান এ পোর্টটি নিচ্ছি যেখানে এফটিপি সার্ভিস রান করছে এবং এখানে ভিএস এফটি পিডি বলে একটি সার্ভিস রান করছে সো এখন একজন হ্যাকার কী করবে এই সার্ভিসটিকে এখান থেকে কপি করে নেবে কপি করে নেওয়ার পর সে তার ব্রাউজারে ফিরে যাবে এবং গুগলে গিয়ে সার্চ করে দেখবে এই সার্ভিসের কোনো এক্সপ্লয়ট রয়েছে কি না সো এভাবে একজন হ্যাকার সেই সকল সার্ভিসগুলোকে গুগলে সার্চ করে আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করবে এই সকল ভার্সনের কোনো ধরনের এক্সপ্লয়ট রয়েছে কিনা এবং থাকলে সেগুলোকে কিভাবে ইউজ করতে হয় সো দেখতে পাচ্ছেন ভিএস এফটি পিডি টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোরের একটি ব্যাকডোর কমান এক্সিকিউশন বলে একটি ভেনেবিলিটি রয়েছে এবং এখানে তাদের সেই এক্সপ্লয়টিও দেওয়া রয়েছে অথবা কোডটিও দেওয়া রয়েছে যেটির মাধ্যমে একজন হ্যাকার চাইলে টার্গেট ওয়েব সার্ভারে অ্যাক্সেস নিতে পারে এখন হ্যাকারের সিস্টেমে এরকম অনেক ধরনের টুলস রয়েছে যে সকল টুলসের ভেতরে এই ধরনের ভেনেবিলিটি ইনক্লুড করা থাকে যেমন ধরুন মেটাসপ্লয়েট ফ্রেমওয়ার্ক একজন হ্যাকার চাইলে মেটাসপ্লয়েট ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে এই ধরনের উইকনেসগুলোকে এক্সপ্লয়েট করতে পারে সো এটি করার পর একজন হ্যাকার এখন তার তিন নম্বর স্টেপে যাবে যেটি হচ্ছে এক্সপ্লয়েটেশন অথবা বলতে পারেন গেইনিং এক্সেস সো এর জন্য একজন হ্যাকার একটি স্পেশালাইজড টুল ইউজ করবে যেটির নাম হচ্ছে মেটাসপ্লয়েট ফ্রেমওয়ার্ক সো আমি সেই টুলটি এখান থেকে রান করে নিচ্ছি সো এরপর একজন হ্যাকার কী করবে সে সার্চ করবে তার সে ভেনেবিলিটি সেটি এই মেটাসপ্লয়েট ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে আছে কি না এটি করার পর একজন হ্যাকার কী করবে সে তার টার্গেট ওয়েব সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটি এই টুলের ভেতরে অ্যাসাইন করে দিবে যাতে এই এক্সপ্লয়টি অটোমেটিক্যালি তার সে টার্গেট ওয়েব সার্ভারে রান করে এটি করার পর একজন হ্যাকার কী করবে নর্মালি সে তার টার্মিনে টাইপ করবে এক্সপ্লয়েড দেন এন্টারপ্রেস করবে তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে একজন হ্যাকার তার সে টার্গেট ওয়েব সার্ভারের ভেতরে এই ভিএস এফটি পিডি এ ভেনেবিলিটি এক্সপ্লয়েড করার মাধ্যমে একটি সেল পেয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখাচ্ছে ফাউন্ড সেল এর অর্থ একজন হ্যাকার একটি কমন প্রম সেল পেয়ে গেছে তার টার্গেট সার্ভারে সো এখন একজন হ্যাকার চাইলে এই টার্মিনাল উইন্ডো থেকে সে তার সে টার্গেট ওয়েব সার্ভারের ভেতরে যা কিছু রয়েছে সব কিছু দেখতে পারবে এবং সে সে সেটিকে অ্যাক্সেস করতে পারবে সো এখন অ্যাজ এ হ্যাকার আমি যদি এই টার্মিনাল উইন্ডোতে টাইপ করি এল এস এবং এন্টারপ্রেস করি সো এখন এখানে যে সকল ফাইলগুলো দেখাচ্ছে এই সকল ফাইলগুলো হচ্ছে ঠিক এ ভেনেবল সার্ভারের ফাইল এবং এখান থেকে যদি আমি আমার ডায়রেক্টলি চেঞ্জ করি এল এস এ সিডি স্ল্যাশ ওয়ার্ড স্ল্যাশ ডাব 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 দেন এন্টারপ্রেস করি এবং টাইপ করি এল এস তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ডিরেক্টরিতে এই সকল ফোল্ডারগুলো রয়েছে সো এখন এটিকে ভেরিফাই করার জন্য আমরা যদি আমাদের সেই ভেনারেবল ওয়েব সার্ভারের ভেতরে যাই এবং এখানে সেই এক্সাক্টলি এই ডিরেক্টরিতে যাই এখানে টাইপ করবো সিডি ড্যাশ ভার স্ল্যাশ ডাব 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 দেন এন্টারপ্রেস করি দেন টাইপ করি এল এস সো এখানে আপনার যে সকল ফাইলগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এখানে হ্যাকার এই টার্মিনাল থেকে সেই সকল ফ্রেম ফাইলগুলোকে দেখতে পাচ্ছে সো বন্ধুরা ঠিক এভাবে একজন হ্যাকার এই সকল স্টেপগুলো ফলো করার মাধ্যমে কোনো সার্ভারকে হ্যাক করে থাকে এখন চলুন কথা বলা যাক কিভাবে আপনারা এই ধরনের হ্যাকিং অ্যাটাক থেকে
কোন কোন কাজ করার মাধ্যমে আপনাদের সার্ভারকে মোস্টলি সিকিউর করে রাখতে পারবেন যাতে হ্যাকাররা এই ধরনের কোনো অ্যাটাক ইউজ করার মাধ্যমে আপনার সার্ভারকে হ্যাক না করতে পারে সো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিও থেকে আপনারা নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের আসলে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকেনটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুবই সহজে আপনি আপনার ডিভাইসে পেয়ে যান আর আপনার যদি সাইবার সিকিউরিটি ইতিকাল হ্যাকিং ওপেন টেস্টিং বগবান টিয়ান্টিং এই সকল বিষয়ে শিখে ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সেই কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার